anda nak edit balik page ni, kat mana nak masuk dan kat mana nak assess balik page ni. Okay, sekarang anda dah live kan? So, macam mana nak edit balik? Simple je, anda masuk balik dalam dashboard. Okay, ni abaikan. Ha, so, ni inilah page dia. Page yang anda kena masuk. So, cara nak assess dia adalah, kalau anda daripada luar, daripada dashboard, anda boleh masuk ke bahagian orders. Okay, dekat sini anda boleh nampak semua order order form uh, ataupun landing page yang kita dah buat tadi. Semua order form yang anda pernah buat sebelum ni, kalau anda first time dia akan keluar satu saja. So anda boleh klik ini ataupun kalau anda back balik, okay, anda boleh masuk daripada sini. Uh, so dia ada dia ada banyak cara okay, untuk anda masuk tapi saya nak masuk daripada sini so, sama saja. So, kalau view orders ni, kalau ada sebarang pembelian nanti, dia akan keluar dekat sini. Okay. So, dia sangat simple. Dia akan keluar uh, terus semua data-data pembelian yang berjaya ataupun tidak berjaya. Cuma kalau nak edit balik order form tadi, katakanlah anda tersalah uh, masuk tajuk. Macam saya buat tadi, saya tersalah masuk. Saya akan pergi klik button tadi, button edit. Kena, kena back ke? Kita back balik. Sini, edit order form. So, edit order form, uh, saya tertinggal tajuk. Okay, so, saya dah betul-betulkan semua. Dan sekarang saya nak tekan update form. Uh, so, kalau saya refresh balik page tadi, barulah dia keluar. So, sangat mudah untuk anda edit balik page. Dan kalau anda masuk balik dalam uh, dalam sini, setting kat sini, kalau anda explore, dia ada lagi banyak setting kat bawah ni. Show advanced setting di bahagian paling bawah. Kita ada countdown, ada tagging, ada bump over, ada advanced tracking. So, nak tahu lebih apakah fungsi-fungsi ni, saksikan video tutorial yang seterusnya. So, jangan lupa ya. Eh, nanti dah edit, jangan lupa tekan update. Itu saja bersama saya, Madi Hassan.